Chị Natalia là một trong những người đầu tiên được tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Moscow. Chị là y tá ở một bệnh viện trong thành phố. Nghề có rủi ro lây nhiễm cao nên được ưu tiên tiêm trước. Quy trình tiêm diễn ra khá nhanh chóng, tương tự như tiêm phòng cúm mùa thường niên. Tôi đi tiêm để bảo vệ mình và những người thân. Tôi là người duy nhất trong nhà làm việc trong ngành y tế. Tôi cố gắng hết sức để phòng tránh, không mang virus về nhà. Vaccine Sputnik V sẽ được ưu tiên tiêm cho các nhân viên y tế, giáo viên và nhân viên làm công tác xã hội, những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất. Thị trưởng Moscow cho biết trong 5 giờ đầu tiên đã có 5.000 người thuộc nhóm trên đến đăng ký tiêm phòng. Ngoài ra, những người ở ngưỡng 60 tuổi sẽ được phép tiêm phòng. Chính quyền thành phố mở hơn 70 điểm tiêm chủng như thế này trong đợt tiêm chủng đầu tiên. Tôi không có lý do gì để nghi ngờ vaccine này. Kết quả thử nghiệm lâm sàng đã cho thấy điều đó. Ít nhất thì mọi thứ sẽ không thể tệ hơn được nữa. Các dữ liệu cho thấy mức độ hiệu quả của vaccine đã đạt tới 92%. Các điểm tiêm chủng sẽ hoạt động liên tục. Chúng tôi mở cửa cả 7 ngày trong tuần, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Sputnik V là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được cấp phép tại Nga. Vaccine này cần tiêm 2 liều, cách nhau 21 ngày. Chính quyền thành phố đã thiết lập dây chuyền đồng bộ từ kho bảo quản đến tủ lạnh đặc biệt để lưu trữ, đảm bảo cung ứng kịp thời và đầy đủ vaccine tới các điểm tiêm chủng. Sau đây sẽ là những thông tin quốc tế mới được chúng tôi cập nhật cũng liên quan đến COVID-19. Hãng tin CNN trích dẫn nghiên cứu của các nhà khoa học Đức cho thấy lệnh đeo khẩu trang bắt buộc được áp dụng từ 20 ngày trước đã giúp số ca mắc COVID-19 của nước này giảm từ 15 đến 75% tùy từng khu vực. Trong đó, mức giảm mạnh nhất được ghi nhận ở các thành phố lớn nhất của Đức với mức giảm trung bình hàng ngày khoảng 47%. Khẩu trang là biện pháp tiết kiệm chi phí để chống dịch COVID-19 hơn việc đóng cửa nhà hàng, trường học, cấm tụ tập, giãn cách xã hội hay cách ly. Thượng viện Argentina vừa thông qua mức thuế mới đối với khoảng 12.000 người giàu nhất nước này. Tiền thuế được dùng cho các biện pháp chống dịch COVID-19, cứu trợ người nghèo và doanh nghiệp chịu tác động bởi đại dịch. Theo kế hoạch, những người có tài sản kê khai lớn hơn 2,5 triệu đô la Mỹ, tức hơn 56 tỷ đồng, sẽ phải trả mức thuế lụy tiến lên tới 3,5% đối với tài sản ở Argentina và đến 5,25% với tài sản ở nước ngoài. Khi luật đi vào thực hiện, chính phủ Argentina dự kiến thu được khoảng 3,75 tỷ đô la Mỹ tiền thuế. Kể từ tháng 1 năm 2021, Easy Access, thị thực cho phép cư trú 5 năm tại Thái Lan sẽ được cấp với chi phí lên tới 600.000 baht, tức là khoảng 19.850 đô la Mỹ, tăng 20% so với trước đây. Các gói thị thực lưu trú khác của Thái Lan vẫn được giữ nguyên mức phí cũ. Tính đến tuần đầu tiên của tháng 11, giới chức Thái Lan đã chấp thuận cho gần 1.000 người có thị thực ưu tú ở nước ngoài nhập cảnh vào nước này. Hiện nhiều du khách quốc tế bị mắc kẹt ở Thái Lan do biên giới đóng cửa, muốn ở lại nước này lâu hơn và những người ở nước ngoài mong muốn đến đây để tránh dịch, khiến cho nhu cầu xin visa lưu trú dài hạn tăng cao.